പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പി എം കെ എച്ച് യു മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരുക്കിക്കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോബ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ജോബ് അനാലിസിസ് മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ യൂസസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ജോബ് അനാലിസിസ് ഇസ് എ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ജോബ് ഒരു ജോബിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഫോർമലായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഒരു പഠനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ജോബ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്ടെയിൻ ഓൾ പെർട്ടൈൻഡ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ദ ജോബ് ഒരു ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോബ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോ എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജോബ് അനാലിസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകളാണ് ജോബ് അനാലിസിസിനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വർക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എ ജോബ് മേ ബി അനലൈസ്ഡ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് ദിസ് വിൽ മീൻ റീഡിസൈനിങ് ദ ജോബ് വർക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ അതായത് നമ്മളൊരു ജോബിനെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോ ജോലിയെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജോലി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് സപ്പോർട്ട് ടു അതർ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റു പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജോബ് അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു അതർ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചാസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എക്സെട്ര അതായത് ഒരു ജോബ് അനാലിസിസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെയും സെലക്ഷനെയും ട്രെയിനിങ്ങിനെയും അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹയർ ദ പേഴ്സണൽ ഓൺ എ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് വിത്ത് വിച്ച് ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് അതായത് നമ്മളൊരു ജോലിയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ജോലിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൃത്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊരു ജോലിയുടെ ടാസ്ക് എത്രത്തോളമുണ്ട് അതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്രത്തോളമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ജോലിയുടെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകളാണ് ജോബ് അനാലിസിസിനുള്ളത് ഇനി എന്തെല്ലാം യൂസസുകളാണ് ജോബ് അനാലിസിസിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഫലപ്
ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കരിയർ പ്ലാനിങ് കരിയർ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ജോബ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇത്രയുമാണ് ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ യൂസസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക